हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल क्रिएटर्स बेन हे आम शिवानी त्यागी योर हाउस एंड गॉस सो गाइज आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी सो लेट्स गो थ्रू दिस पीएचपी इट इज़ अ इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिससे भी आप लोग पूछोगे कि ये क्या होता है तो वो यही कहेगा पी एच पी पी एच पी तो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इट मीन्स पी एच पी को अगर हमें रन करना है तो हमें एक सर्वर चाहिए सर्वर मतलब कि जहम भी हो सकता है वहम भी हो सकता है अब जैसे कि हमारा एस टी एम एल है एस टी एम एल का हमने कोड लिखा और अगर हमें उसके कोड को रन करना है तो हमें यू आर एल में उस फाइल का नाम एस टी एम एल की फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन डॉट एस टी एम एल देना होगा तो हमें डायरेक्टली जो है उसका आउटपुट मिल जाएगा बट गाइज पी एच पी में ऐसा नहीं होता पी एच पी के अगर कोड को तुम्हें रन करना है उसका आउटपुट चाहिए तो तुम्हें ब्राउजर मतलब तुम ब्राउजर में उसका यू आर फाइल नेम वगैरह नहीं दे सकते तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा उससे पहले हमें अपनी कोड को कम्प्लीट करने के बाद हमें सर्वर को स्टार्ट करना होगा फिर सर्वर अपना कुछ प्रोसेस करता है उसके बाद जाके तुम्हें आउटपुट मिलता है एस की फॉर्म में तो मैं आपको वो आगे बताती हूँ एग्जांपल के साथ सो पी एच पी एग्जीक्यूट्स ऑन सर्वर ठीक है ये हमारा सर्वर एग्जीक्यूट होता है लाइक like, बहुत सारे सर्वर होते हैं किसी भी एक को अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो जैम्प है वैम्प है और लैम्प है इनमें से किसी भी एक को आप, आप अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको पी एच पी सीखनी है मेरे साथ एंड नेक्स्ट पी एच पी आपको पता है कि फेसबुक विकिपीडिया है इनकी जो कोडिंग हुई है फेसबुक को जब हम लॉग इन करते हैं तो ब्लू पेज नहीं आता है कि यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह डालो तो इसकी जो कोडिंग हुई है वो पी एच पी से हुई है और विकिपीडिया है उसकी भी कोडिंग हमारे पी एच पी नहीं की है तो गाइज पी एच पी इज़ अ वेरी वेरी वाइड ठीक है सो पी एच पी की कुछ यूजेज भी हैं यूजेज आर बहुत सारे यूज है पी एच पी के वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला है कि ये जो है डायनामिक वेब पेज बनाता है सबसे पहली बात तो ये है डायनामिक मतलब कि जब आ, हम उसके अंदर कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं जब हमारा मन करे स्टैटिक नहीं बनाता इसी इसी ये इसकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसी की वजह से ये पेज भी जो है हमारा बहुत फेमस है डायनामिक भी बनाता है साथ ही साथ एट्रैक्टिव भी बनाता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है एंड एट्रैक्टिव भी बनाता है ठीक है एंड एट्रैक्टिव लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एंड एट्रैक्टिव ठीक है देन सेकेंड यूज इसका जो होगा वो है कि ये डेटा को फैच करता है कहाँ कहाँ से हमारे डेटा बेस में से या फिर हमारे फॉर्म के डेटा को या फिर हमारे मेल्स को कहीं को भी कहीं से भी तो ये हमारे डेटा को फैच वगैरह करता है ठीक है दूसरा आपको पता ही होगा ये हमारी बहुत सारी इट मेक्स न्यू एप्लीकेशंस ठीक है एप्लीकेशंस चौथा हाँ तुम्हें बताया कि जब हम हम लोग अपना नेट को एक्सेस करते हैं तो हमारी कुछ कुकीज़ जो है ऑटोमेटिकली हमारे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल आती हैं तो ये उनको फैच भी करता है और रिट्रीव भी करता है सो so, दोनों काम करता है ये फैच कॉमा रिट्रीव कुकीज़ एंड सेशन आगे वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको पूरा बताऊँगी कुकीज़ क्या होता है सेशन क्या होता है अभी बस थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा शॉर्ट में पी एच पी का इंट्रोडक्शन था तो ये सब था हमारा पी एच पी सो गाइज मुझे तो पी एच पी बहुत ज़्यादा पसंद आया है आई होप आपको भी आएगा इसी कोडिंग बात यह है कि इसकी जो कोडिंग है वो सबसे ईजी है जैसे कि जावा है डॉट नेट है उसमें तो हमें पूरा ही लॉजिक समझना होता है इसके अंदर भी लॉजिक है बट हाँ इसकी कोडिंग जो है इजी है और इजीली एक्सेसिबल होता है इसकी कोडिंग अब जैसे कि एक एग्जांपल है मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि पीएचपी वर्क कैसे करता है अगर हमें पीएचपी के कोड मान लो हमने पी एच लिख लिया और उसका अब हमें रिजल्ट चाहिए तो क्या क्या प्रोसेस होता है मैं क्लाइंट टू ठीक है मुझे जो है डेटा में कुछ इंसर्ट करना है तो कैसे करूँगी मैं क्लाइंट टू मैं जाऊंगी वेब सर्वर के पास वेब सर्वर मेरा कुछ भी हो सकता है जैम्प वगैरह ठीक है इसको मैं क्या कर दूंगी स्टार्ट इसको मैंने स्टार्ट कर दिया ठीक है अब उसके बाद जो है ये मेरा जाएगा पी एच पी एक मिनट हाँ फिर ये जाएगा मेरा पी एच पी इंटरप्रेटर के पास ठीक है 
फिर पी एच इंटरप्रेटर मेरा जाएगा डेटा के पास इसमें मेरा डेटा को इंसर्ट कर देगा उसके बाद डेटा इंसर्ट होते हुए इसके पास वापस आएगा फिर उसके बाद ये मेरे वेब सर्वर को जाएगा उसके बाद जाके क्लाइंट को आउटपुट मिल जाएगा एस के फॉर्म में तो सेम प्रोसीजर हमारा इन सब चीज़ के लिए चलता है तो पी एच जो है हमारा किस लिए यूज़ होता है फाइल सिस्टम के लिए यूज़ होता है फाइल को मेंटेन वगैरह करने के लिए होता है और डेटाबेस में यूज़ होता है इंसर्ट करने के लिए इसमें मैं दिखाती हूँ आपको ये इंसर्ट डिलीट अपडेट करने के लिए यूज़ होता है डेटा में ठीक है और मेल सर्वर से मेल को एक्सेस वगैरह करने के लिए तो सेम प्रोसेस हमारा है मेल सर्वर के लिए चलेगा मान लो अगर मुझे मेल को सेंड करना है ठीक है तो क्लाइंट हाँ तो क्लाइंट क्या करेगा अब मैं कोई और कलर ले लेती हूँ क्लाइंट क्लाइंट फिर से मेरा वेब सर्वर को स्टार्ट करेगा फिर वेब सर्वर पी एच के पास जाएगा फिर पी एच मेल सर्वर के पास जाएगा मेल को सेंड कर देगा उसके बाद ये इसको इट्स नॉट वर्किंग हाँ इसको वापस देगा उसके बाद ये मेरे सर्वर को वापस देगा उसके बाद जाके क्लाइंट को आउटपुट मिल जाएगा सो so गाइज ये सब प्रोसीजर हमारा पी में होता है सो so ये सब हमारा होता है पी के अंदर कोडिंग पी की बहुत ज़्यादा इजी है आप लोग जब आगे के ट्यूटोरियल्स को देखेंगे फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा आएगा मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने भी पी अभी रिसेंटली पढ़ी है सो आई होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल सो प्लीज़ गाइज जस्ट रेड कमेंट सब्सक्राइब and please follow our next tutorial bye for now